El tema y es que la reputación de las iglesias evangélicas dominicanas se han visto manchadas por la mención de líderes de estas en los casos más trascendentes de corrupción administrativa en el país. Nuestra periodista Camila Santiago tiene detalles. Esa gente tenía pila de cuarto en el otro día. Él va a levantar tormenta a tu alrededor. La historia de la pastora Rosy Guzmán en la Operación Coral parece repetirse. Esta vez en el caso Medusa, donde señalan a Rosanna Vianela Pimentel, dirigente del Ministerio Casa de Sion, de haberse lucrado a través de sus empresas con más de 1.600 millones de pesos. La situación de Pimentel no dista mucho de la acusación de la pastora Rossi. Y es que según el organismo judicial, Vianela, a través de su empresa comercial Viaros, supuestamente recibió cientos de millones de pesos para suplir a las cárceles de alimentos que nunca fueron entregados. La frase, un ministerio para la familia, reza en las afueras de esta iglesia cristiana, lo que pudiera resultar irónico ante el hecho de que en el documento del Ministerio Público figuran dos de los hijos y una nuera de Vianela Pimentel. Su hijo César Rizic Pimentel es gerente de Gitran del Caribe, empresa mencionada en múltiples ocasiones en el expediente por extraer sumas millonarias del erario público. Dios está en control, señores. Dios está en control. Vianela Pimentel y Rosy Guzmán, ambas líderes en la comunidad cristiana, propietarias de lujosas propiedades en sectores élite de la capital, Acompañadas de sus hijos, se mantienen en espera de que el peso de la justicia penal y la divina decidan ahora cuál será su suerte. Camila Santiago, Noticias Telemicro.